Das heißt, die klassischen Merkmale eines ENS bestehen aus dieser sogenannten paradoxen Nasenatmungsbehinderung. Das heißt, wo die Nase weit offen erscheint, haben die Patienten das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Das liegt zum einen daran, dass ähm, es zu Turbulenzen innerhalb der Nase kommt. Das heißt, diese sogenannte laminare Luftströmung wird unterbrochen, weil die Abstände zu groß sind zwischen der Nasenscheidewand und der Nasenmuschel und es zu Verwirbelung innerhalb des Atemstroms kommt. Das hat auch zur Folge, dass es zu einer Belastung der Schleimhaut kommt. Das heißt, die Scherkräfte werden erhöht und die Schleimhaut fangen auch an, häufig sekret zu produzieren. Oder das heißt, man bekommt so einen zähen Schleim da hinten in den Rachen runterläuft, was viele Patienten bemerken. Oder auch, dass die Nase austrocknet und dann auch schmerzhaft wird. Das heißt, die, durch diese trockenen Schleimhäute wird auch eine Schmerzsensation ausgelöst. Das war auch nochmal geschrieben. Das heißt, ENS ist aber auch keine, keine Schmerzerkrankung an sich. Das heißt, dass nur wenn man Schmerzen hat, der Nase hat, heißt nicht, dass man ENS hat, sondern es ist immer assoziiert mit einer behinderten Nasenatmung. Das heißt, dass der Atemstrom nicht durch die Nase problemlos hindurchkommt. Weitere Symptome betreffen eine Geruchsstörung, eine veränderte Stimme und auch eine subjektiv geringe reduzierte Lungenfunktion. Man geht davon aus, dass es einen pulmonären Reflex gibt, das heißt, dass durch die Atmung an sich auch die Lungenfunktion gestört wird. Das heißt, viele Patienten berichten auch über das Gefühl, dass sie einfach von der Lunge her Schwierigkeiten haben, obwohl sie eigentlich nur an der Nase operiert worden sind. Das heißt, es gibt auch durchaus einen Zusammenhang zwischen dem nasalen Fluss, also dem Fluss des Luftstroms durch die Nase und einer gestörten Lungenfunktion. How common is empty nose syndrome? Uh, looking at some studies that we're not specifically naming empty nose syndrome, but we can read between the lines and figure out this is probably what was going on in these patients. Um, in one patient, uh, one paper, 22.2% uh, incidence of atrophy, likely empty nose syndrome, following total inferior turbinectomy. And 8% uh, of partial turbinectomy patients developed a dry nose. So it appears that the more tissue that's taken out, potentially the greater chance of developing empty nose syndrome. Um, important to remi remember that only a fraction of turbinate resection patients develop empty nose syndrome. It's not everyone that has tissue removed develops empty nose. It's only, unfortunately, a small percentage. And, and you folks, unfortunately, perhaps fall into this percentage. But not everyone that has tissue taken out develops empty nose. Was entscheidend ist beim ENS ist, dass nur ein Teil der Patienten, die an den Nasenmuscheln operiert wurden, sind die überhaupt ein empty nose syndrom entwickeln. Das heißt, man geht davon aus, dass ungefähr nur 10% aller Patienten, die an den Nasenmuscheln zu großzügig operiert worden sind, überhaupt ENS bekommen. Deswegen ist diese Erkrankung auch bisher in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen worden, weil die meisten Patienten gar keine Probleme angeben, obwohl bei ihnen die Nasenmuschel zum Teil vollständig entfernt worden ist. Viele Patienten klagen eben über eine trockene Nase, eine Atrophie der Nase, nachdem die Nasenmuscheln vollständig entfernt wurden. Deswegen äh, gehen wir davon aus, dass das schon einem ENS entsprechen würde. Aber was bisher in der Öffentlichkeit auch nicht so als solche wahrgenommen wurde, auch unter der, in der Ärzteschaft an sich, das bisher nicht so richtig erkannt worden ist. Das heißt, ähm, wichtig ist zu wissen, dass nur ein Teil der Patienten, die eine Resektion der Nasenmuschel unter, unterlaufen sind, überhaupt ein ENS-Syndrom bekommen würden. And these are pictures that show a, a common site that we would see. This would be ENS-IT, so they've had inferior turbinate resected. On the CAT scan, this turbinate should extend much closer to the floor on this side as well, but that's been cut away. And on the right side here, we see this is where there should be a substantial amount of tissue. On the left side, there should be a substantial amount of tissue here, and this is missing in this patient. I mean, this here of the Bildern wie ausgeprägt die Resektion der unteren Nasenmuschel war. Das heißt, ja, ist auf dem Bild ist schlecht zu erkennen, weil sie zu hell ist, aber müsste, würde, die Nasenmuschel würde normalerweise hier bis nach unten reichen, stattdessen ist sie einfach ein, ein Schloch. Und damit fehlt natürlich extrem viel Gewebe, was für die Befeuchtung der Atem und Erwärmung der Atemluft normalerweise vonnöten ist. Man muss halt wissen, dass die Nasenmuschel die Funktion hat, die Atemluft zu erwärmen und zu reinigen äh, und zu befeuchten. Das heißt, diese Aufgabe kann natürlich nicht mehr erfüllen, wenn nur noch 30 Prozent von der Nasenmuschel vorhanden sind. And looking at the other subsets of empty nose syndrome, ENS empty, so this patient is missing a fair amount of their middle turbinate here. Um, 
ENS both. This patient's had resection of middle and inferior turbinates. And ENS type. This patient looks as though they have a really relatively normal amount of middle turbinate and inferior turbinate. And yet this patient complains very much of symptoms that appear to be empty nose. They did better with a cotton test. This patient has empty nose type. Also hier sieht man nochmal die Unterscheidung zwischen dem äh, Mittelturbinettyp, also das heißt die mittlere Nasenmuschel wurde reseziert auf dem linken Bild oben. Auf dem rechten Bild oben wurde sowohl die mittlere als auch die untere Nasenmuschel größtenteils entfernt. Und beim ENS-Typ äh, sieht es normal aus, das heißt die untere und die mittlere Nasenmuschel sehen einigermaßen intakt aus und trotzdem haben die Patienten diese Beschwerden. Das kann häufig auch dadurch ausgelöst werden, dass diese Patienten mit einer ähm, zu aggressiven bipolaren Kaustik behandelt wurden, das heißt, dass die Schleimhautoberfläche zu stark zerstört worden ist. Das heißt, das ist zwar vom Volumen her sieht es noch ganz gut aus, aber die Funktion wurde trotzdem zunichte gemacht, weil die Schwerkörper innerhalb der Nase durch diese bipolare Kaustik zum Beispiel zu stark beschädigt worden sind. To diagnose empty nose syndrome, what we're looking for is a history of surgical intervention with turbinate resection, surgery of some type that affected the turbinates, typically the surface of the turbinates. Um, appropriate symptoms, which would be along the lines of what we talked about, dryness, suffocation symptoms. And to, to document this, I like to uh, identify an improvement with a cotton test so that when the patient's airway is somewhat obstructed, they feel like they are, have an improvement in their nasal patency and oftentimes in their moisturization as well. So, wie kommen es zu dieser Diagnose ENS? Das heißt, die Patienten haben einfach in der Vorgeschichte eine Operation gehabt, sei es an der Nasenmuschel oder an der Nasenscheidewand oder beidem oder auch den Nebenhöhlen. Dann sind natürlich richtungsweisende Symptome eine Trockenheit der Nase oder ein das Gefühl, dass man keine Luft bekommt. Wir führen auch diesen sogenannten Cotton- oder Baumwolltest durch, das heißt, dass in die Nasenhaupthülle Watte eingelegt wird um eine Nasenmuschel wieder zu simulieren, um also den Atemfluss wieder neu zu leiten, den Atem schon zu harmonisieren. Und wenn das erfolgreich ist, dann kann man davon ausgehen, dass eben ein ENS vorliegt und man durch entsprechende Maßnahmen das Ganze bessern kann.